Welcome back again to my channel. So for today's video, magre-review ako ng bagong product ng Maybelline. Ayan, yung kanilang lip tint. Alam ko medyo matagal na siyang nasa market. Magto 2 months na siya. Pero ngayon ko pala siya magagawa ng review sa inyo guys. Kasi, ay nako. ba? <laughs> Pag mami ka and alam nyo na, napaka hirap makakuha ng tempo para makapag-film. So, eto na yung araw na may film ko siya. Pasensya na guys kung medyo nahuli tayo. Medyo nahuli ako, <laughs> hindi pala kayo. Ako na lang pala nahuhuli. Pero, ayun, uh, gusto ko pa rin siya gawa ng review kasi matagal na siyang nasa akin. So, yung mga product na yung guys, eto, from Maybelline. Ayan. Yung kanilang New Sensational Liquid Matte Lip Tint. Yan. So, meron akong 7 shades. 7 lang siya. Alam ko 9 shades siya. Pero, 7 lang yung kinuha ko. Kasi, ito lang yung mga color na alam kong magagamit ko. Yung ibang color, guys, nabili ko siya sa Watsons. And, yung iba naman, sa Lazada ko siya nabili nung nag-sage siya. Kasi, yung ginamit ko siya, nagustuhan ko yung formula niya. Kaya, kinuha ko pa yung ibang shades na magagamit ko. So, first, pag-usapan muna natin yung kanilang packaging. Ayan, meron akong kinuha na dalawang uh, shades na nasa box. Ayan siya, ganyan yung itsura niya. Kung ano yung kanyang shade color, yun din yung color ng box niya. Eh, nakalagay dito sa taas yung uh, shade name na 03 Flash Red. Ayan siya, ganyan lang siya kasimple. And... Uh, nakalagay dito yung kanyang information, like yung kanyang ilang ml ba siya. As nakalagay dito yung kanyang shade name, and yung pinaka tsura niya. Tapos dito sa likod, yung iba pang information, tulad ng ingredients, nandito rin. Made in China, ayan, nakalagay din dito, tsaka yung barcode, nandito din. Tapos yung iba naman, nakaganito siya. Ayan, kikita nyo ba guys? Ayan. So, first time ko gumamit ng ring light, hindi ko alam po masyado ba siyang maliwanag or tama lang, sakto lang. So, mag-adjust na lang ako sa mga susunod na video natin kung medyo palpak ako ngayon dito. So, ayun. Ayan. Yung ibang packaging naman, ayan, nakaganyan lang siya. Wala siya sa box. So, nasa sa inyo yun, guys. Kung gusto nyo naka-box siya or nakaganyan lang siya, naka-sealed lang siya ng plastic. Ayan. Ganyan lang siya, kasimple. Meron na akong binuksan dito yung shade na Best Babe. Ayan, medyo malit lang yung shade name niya dito sa iba ba. Ayan. Ayan yung, ayan yung nasa ilalim guys. Medyo mahirap lang siyang basahin. Pero nag-open na ako na isang shade para matry ko siya. Ayan, kaya hindi na siya first impression sa akin. So, once na tinanggal mo siya sa plastic, ito na yung kanya pinaka-packaging niya. As in, simple lang siya. Katulad lang din siya ng mga lip product or lip tint, ganyan. Uh, black lang yung kanyang handle and parang syang plastic glass. Parang ganun. Pero more on, parang plastic siya or hindi ko alam yung kanyang pinaka -battle. So, once na tinanggal natin yung plastic as in lahat ng information niya kasama din sa plastic. Uh, dun lang kasi siya nakalagay. So, tapod na. Ayan, bare lips lang ako as in wala akong nilagay dyan. So, without further ado guys, magsa-swatch na tayo para makita nyo na yung lip swatches sa aking skin tone. So, habang ina-open ko yung mga product, tinatanggalan ko siya ng mga plastic. Ito ay sinunod ko na yun nandito sa box. Pag binuksan natin yung box, ito din yung nasa loob niya. Same din siya kung ano yung mga naka sealed lang ng plastic. May box lang to, tapos nakasealed pa rin siya ng plastic. Ayun lang, hinabol ko lang sa inyo bago ko siya buksan ng tuluyan. First in the shade, uh, Truly MLBB. Ayan, medyo ang ano niya talaga as in, ang liit-liit niya. Kaya ang hirap niyang makita and ang hirap niyang basahin. Ayan, yung code niya is 09. Medyo mahigpit. Ayan. Ito yung one nung uh, truly MLBB. MLBB. Pero tataka ako dito sa kanyang wand. Ayan, dapat brownish din yung kanyang pinakatip pero color pink siya. So, ewan ko, ba't ganun? Lagay na natin siya sa aking lips. Yan. First apply, guys. Yung ano lang, natural lang. Yung hindi naman masyadong as in full coverage sa lips. Ayan. 
pigmented naman siya kasi one apply pa lang sa kanya and hinati ko pa nga siya. Nag-transfer na kagad siya sa aking lower lips. So, patungan pa natin ng isa. Mas pigmented na yung color niya kasi nag-second layer na ako. Ayan. Ano lang talaga siya, mabis lang talaga siya mag-set. As in, nagmamat kagad siya. So again, this one is in the shade Truly MLBB. Ayan. As of now, hindi naman siya ganung kalagkit. Medyo may nafe-feel ako sa kanya, pero minimal lang naman. And nagtaturn na siya into matte. Kaya walang magiging problema. And lightweight lang yung pakiramdam ko sa kanya ngayon. So, let's see kung tatanggalin natin siya at magpapalit na tayo ng shade. Ito yung wipes na ginagamit ko, guys. Tignan natin kung sa wipes lang, eh, matatanggal na ba siya kagad? Madali ba siyang alisin sa wipes lang? Sa wipes, hindi siya naaalis. Konting-konti lang. And ang hirap niya talaga. So, ngayon, guys, kailangan ko talaga gumamit ng makeup remover from Maybelline. Ayan. Shake natin siya and kuha ko ng cotton. Ito talaga yung favorite kong gamitin na pantanggal ng uh, lip product. So, hindi siya umubra kay BB Wipes. Try natin pag ito, kung mabilis ba siyang alisin. Nag-wear test ako nito and siguro mga 3 times ko siyang ginamit. Hindi ko naman inattempt na gamitan ng BB Wipes. Kaya ngayon lang, yan, first impression na baby wipes yung gagamitin as in, hindi siya gumalaw, walang naalis sa kanya and mahirap talaga ayan pag makeup remover yung ginamit natin naaalis siya so solution dito sa lip product na to is makeup remover Ayan, naalis ko na siya. Medyo mahirap lang siyang alisin. Kasi makapit talaga yung lip product. So, next! In the shade Birthday Suit On. Ayan. Number 10. One swipe lang talaga. As in, super pigmented nitong lip product na to. Kailangan ko lang talaga siyang balikan. Kasi madali, mabilis siyang matuyo. Best Babe. Yan. Ito yung nagamit ko na. Nabuksa ko na siya. And sobrang nagustuhan ko yung color nito. As in, bagay siya sa akin skin tone. guys, in the shade Easy Berry. Yung code niya is number 4. Ayan, may pagka pink siya. Na parang rose pink ang dating niya. Ayan. Ayan yung color niya. Oh. Pink to pink. Ganda. guys, in the shade 11 made easy ayan, may pagka parang brownish yung dating nung shade na to maroon brown, parang ganun so far ha, kahit ang dami ko ng sinatch, nakaka 4 shade na tayo hindi pa rin nagda-dry yung aking lips medyo napapagod nga lang akong alisin siya, pero hindi pa naman nagda-dry yung lips ko so, super pigmented niya Shade 
shade Flash It Red, number 3. Yan. Red na red talaga siya, o. Oh. Yan. So, excited na ako kung anong kulay nito. So far, nagugustuhan ko naman lahat ng shade. Pero meron akong formula na napansin na medyo iba. So, ito naman. Pigmented talaga. Wala akong masabi. Guys, medyo mahirap lang maglagay ng, ano, ng red color. Kasi kailangan mo talaga siyang i-perfect. Mahahalata kasi yung part na wala. And mahahalata din kapag lagpas. So, medyo nag-struggle ako dito sa red shade. Pero ayan. Ayan guys. So, try nga natin siya i-kiss. Ayan. Medyo nag-transfer siya pero minimal lang. Ayan. Dahil siguro ano pa siya. Ah, hindi pa siya ganun katuyo. Ayan guys. Matatapos na din tayo. Last shade na tayo in the shade. Zero to soft white. Ayan. Parang ito yung pinaka darkest shade. Soft white, pero para siyang ano, para siyang maroon na may halong brown, red, ganun. See guys, super pigmented talaga. Grabe, as in. Hindi ko lang napantay yung paglagay dito. Ayan. Grabe. Sinagulat ako sa color payoff nila. Sobrang pigmented. Ayan. Ayan guys. Ito na yung last shade na sinatch ko. Hindi ko na siya papalitan. Kasi napagod na ako. Ayan. So, ibibigay ko na sa inyo yung aking final thoughts dito sa mga lip product na to. So first guys, sa kanyang packaging, wala naman akong masabi sa packaging niya, nagustuhan ko siya. Simple lang siya and uh, yung mga lip color niya, madali siyang makita. Ayan o. Oh. ba Kung naghahanap kayo ng uh, kulay na susuotin nyo, mas mabis siyang makita. Unlike na kung all black siya, ang hirap. Kailangan mo pang isa-isahin yung mga shade para mahanap mo yung gusto mong gamitin sa araw na yun. Kung ganito yung kanyang packaging na transparent lang and nakikita mo lahat ng mga color ng lip product mo, mas madali siyang hanapin or mas madaling hanapin yung kulay na magugusan mo. Ayan. Uh, umuulan ngayon guys. Hindi ko lang alam kung naririnig sa video natin kung medyo malakas ba siya. Yung applicator naman guys. Ayan. Uh, hindi naman siya maliit and hindi naman ganun kalaki. Pero for me, yung gantong klase ng applicator, uh, saktuhan lang siya. Madali siyang i-glide sa lips ko. Lalo na yung lips ko, hindi naman ganun kaliit. Pero once na in-apply ko siya sa aking lips, nakocover niya. So, konti na lang yung aayusin ko sa lower lips ko. Kaya hindi ako nahirapan sa applicator niya. Nagustuhan ko yung applicator niya. And hindi din siya matigas. Pero hindi naman siya ganun kalambot. Pero hindi siya katulad ng ibang applicator na antigas nung ano niya, yung pagka uh, foam nung kanyang applicator. Hindi. So, pasado sa akin yung applicator niya. And sa scent niya, guys, uh, hindi siya ganun kabango na sobrang sweet yung scent niya. Pero, may maamoy ka pa rin na amoy cosmetic na medyo may scent lang siya na konting uh, vanilla pero sobrang minimal lang mas nangingibabaw yung amoy ng ano, ng alam mong cosmetic yung naamoy mo. Ayan. Konti lang yung amoy talaga na medyo mabango sa kanya, pero mas nangingibabaw nga yung amoy ng cosmetic. Yung bili ko dito is 219 pesos. Um... Uh, Meron siyang 7ml. Ayan. Tapos yung nag-sale siya, nakuha ko na lang siya ng 179 pesos sa Lazada. Hindi ko na din sure ha, kasi medyo matagal na siya sa akin. Mag-2 months na. Ayan. So, mag-proceed na tayo guys sa kanyang uh, formula. Maganda yung color payoff niya guys. Super pigmented siya. Lahat ng mga shade na swinatch ko, talagang hindi ako nabitin sa kulay. As in, lumalabas yung color niya. Talagang hindi ka, uy, parang bitin na. 
talagang nandun yung color niya. Super pigmented siya, guys. Lahat ng color selection nila nagustuhan ko, walang walang pangit. Nagandahan ako and nagustuhan ko yung shade niya. Yung formula niya guys, meron akong dalawang shade na hindi ko nagustuhan yung formula niya. Uh, eto in the shade Truly MLBB and yung Birthday Suit On. Ayan, itong dalawang shade na to, hindi ko maintindihan bakit ganun. Parang masyado siyang malagkit yung feeling niya. Pero, nagmamat naman siya. Kaya lang, medyo matagal. Talagang, ano siya, malagkit siya. Tapos, parang ang kapal ng formula niya. Uh, maganda sana yung color niya. Nagustuhan ko. Pero, yung formula niya, kakaiba sa mga formula nito. Hindi ko alam kung bakit. Minsan may ganun sa lip product eh. Uh, magkakapareho sila, pero uh, nagkaiba sa formula. So, ito, ito, itong, itong birthday suit, tsaka si Truly MLBB. Hindi ko nagustuhan yung formula niya. Medyo tacky yung ano niya. Yung formula niya. Malagkit yung feeling and makapal. And matagal siyang matuyo. Matagal siyang mag-set. And masyado niya na ano yung lines nung lips ko. Na-emphasize niya, nakikita niya. Pero yung ibang shade na naiwan sa akin, itong mga to, nagustuhan ko yung formula niya kasi super lightweight siya. Ayan. Uh, hindi siya makapal. Lightweight lang yung feeling ko dito sa mga formula nila. And, madali siyang i-apply. Hindi siya mahirap i-glide sa lips ko. Kahit nga dito ko lang siya ilagay, tas Iganon ko lang siya. Kung gusto mo lang ng natural, medyo light lang. Ganon yung gawin mo. Pero kung gusto mo yung full talaga, full lips, uh, tig-isa. Yun ang gawin nyo, guys. Lightweight and pagka-apply mo, ilang seconds lang, ma-absorb na siya ng skin ng lips mo. Matutuyo na siya, nagda-turn na siya into matte. Matte powder. Parang matte powder yung finish niya. And ngayon, may konting basa ako nararamdaman sa kanya or lagkit. Pero, konti lang. Hindi ka masyadong mag-aalala na pang, ah, lagkit naman. Ano ba yun? Walang ganun. Ayan. Natutuyo naman siya, guys. Ayan, guys. Pinagtatakahan ko lang. Pinangalanan siya ng lip tint. Pero, hindi naman siya lip tint, guys. More on liquid matte siya. Ganun yung formula niya. Hindi siya yung mga lip tint ng pang Korea. Hindi siya ganun. So, parang mali. Mas yung tamang term sa kanya is liquid matte. Ganon talaga yung finish niya. Pero ang ganda talaga niya. Kahit parang naligaw ko sa kanya or nalito ko sa kanya, na lip tint siya. Pero, so far, nagustuhan ko pa din siya. Meron din ako nito guys, yung Super Stay Matte Ink. Ayan. Uh, para silang same. Pero ito kasi si Super Stay, ah... Uh, Long lasting talaga siya. Subok na subok ko na kahit kumain ka, uminom ka. Talagang nandyan pa din yung lip color. Hindi siya nawawala. Pero ang problema dito, yung formula niya medyo makapal. Medyo mabigat. Nararamdaman mo na may something ka sa lips mo. And kahit ilang oras mo na siyang suot, hindi siya nagta-turn into matte talaga na talagang as in natuyo siya. Kasi may konti pa siyang shine. And hindi mo talaga mararamdaman na as in totaling natuyo. Talagang may konti pa siyang basa-basa na malagkit. Kahit ilang oras mo pa siyang suotin. etong isa naman na lip tint daw. Hindi naman siya lip tint. Ito uh, naman yung mas pinagandang uh, formula. Pero para sa akin, maganda naman yung formula niya. Long lasting siya. Pero in term na sa ano niya, sa finish niya, eto, matte finish talaga. Wala kang makikitang shine sa kanya. And saglit lang, mga 5 minutes lang, talagang magmamat na siya and matutuyo na siya, ma-absorb na siya ng skin ng lips mo. Wala ka nang mararamdaman sa kanya na ano, uh, mamasama sa na malagkit-lagkit. Wala nang ganun. Unlike dito nga sa isa, yun pa rin ang mararamdaman mo kahit matapos na yung araw, malagkit-lagkit na mamasa-masa yung feeling sa kanya. So, kung gusto mo ng matte version talaga, na wala kang mararamdaman na lagkit or mamasa-masa, ito yung kunin mo, itong lip tint nila, yung kanilang sensational liquid matte lip tint. Tint. Ayan, talagang matte na matte yung finish niya and lightweight lang talaga siya. 
Unlike dito na medyo may makapal ka pang mararamdaman, may bigat, eto wala. Super lightweight siya, wala kang maramdaman na naka patong sa lips mo, uh, comfortable ngayon yung lips ko. Hindi pa naman nagda-dry yung lips ko, buti na lang. Kahit dito guys, hindi nagda-dry yung lips ko. And dito, naka 7 swatches na ako sa kanya, sa lips. Tinatanggal ko, hindi nagdry yung lips ko. Wala pa naman. And uh, ganun pa rin yung condition ng lips ko. Maganda pa rin, parang hindi naman siya nabugbog. So far, natutuwa talaga ako sa kanya. Kasi meron ibang mga lip product na one swipe, two swipe mo pa lang sa kanya, nagda-dry na yung lips mo. May something or may, alam mo yung medyo matapang, kaya nagda-dry yung lips mo. Ito, hindi nagdry yung lips ko. And ang ganda pa nga rin ng condition ng lips ko, siguro may something sa kanya na... Uh, or hindi ganun katapang yung formula niya kaya hindi nagda-dry yung lips ko and habang tinatanggal ko siya kanina gamit ko yung makeup remover walang nag-iiwan na stain totally natanggal talaga yung pinaka color niya walang naiwan na stain kaya medyo uh, okay yun para sa akin kasi ibig sabihin nun uh, hindi ganun katapang yung ginamit sa kanyang mga ingredients ayan so wala na akong masabi guys nagustuhan ko talaga siya maganda siya maganda yung color niya eto lang itong dalawa lang na shade medyo hindi ko lang siya nagustuhan yung formula niya pero yung kulay niya nagustuhan ko may something sa kanya na magkaiba sila ng formula ng mga to ayan so ulitin ko ulit Ayan, may konting transfer siyang nagaganap guys pero hindi naman yung talagang sobra-sobra and buo pa din sa aking lips. Yeah, so kayo na. Kayo na humusga guys kung anong masasabi nyo sa mga pinakita ko sa inyong mga swatches. For me, nagustuhan ko siya. Super pigmented siya and hindi siya nagda-dry sa aking lips. Kung nagustuhan nyo, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching. See you on my next one. Bye guys!